，他到底怎么了？这是先天八品，踏空而行。修为突破到了先天八品，精神力也隐隐摸到了神识小城的天花板。三位老前辈给我的助力实在太大了。等等，这是天人之技——破镜修行之道，绝、黄、地、天、圣。上一世，我所成就的最高境界——地势境巅峰，便已是地星人类所能达到的极限。而由地势境通往天势境的关键，是让全身筋骨、四肢百骸突破凡俗桎梏，跨越天人之隙，练就天人骨，方可齐天。只不过，那时的我几经磨难，历经多次奇遇，最终也不过堪堪成就半数天人骨。没想到刚才只是短短一瞬，三位老前辈神魂合一，刹那之间便练就了我的头骨和胸襟肋骨。这就是你们送我的礼物吗？感谢三位前辈厚赐。阿明，你没事吧？刚才发生了什么？嗯，刚才梵天老邪侵入了我的神魂空间，然后……没想到，他们三个还有这段渊源。华晨叔叔，你也算死得其所了。好了，我的精神力提升了许多，先帮你和妈妈剔除体内的焚魂煞气吧。接下来我们怎么出去？交给我吧。接受了三位前辈的神魂后，我能隐隐感觉到，自身与这钢铁鼎炉、七窍玲珑鼎的内在联系。现在我应该可以控制它。这药炉鼎怎么办？先藏起来吧，说不定以后有用。我们在哪里啊？已经出来了吗？嗯，我们已经出来了。太好了，唐明哥哥，可以跟我一起去见先知了吧？你小命都快丢了，结果一醒来就想着任务呢？这可是先知交给妈妈的使命。好了好了。好了，前面就是光明树海了，从这里进去就是我们树精灵的地界了。我们快走吧。哦，等等，虽然已经有了易容丹，但是没有树精灵的服饰的话，还是没办法完全伪装啊。这个交给我吧。哇，灵苏姐姐，你居然能模仿我们树精灵的智者施展幕布编织术？嗯，这衣服很轻啊，还很透气。那当然啦，这可是我们木精灵琢磨了多年的织衣术，是我和灵素姐姐一起弄出来的。妈妈真厉害！哼哼。哇，灵素姐姐好美啊！不像唐明哥哥身上硬邦邦的，跟黄昏骑士团里的叔叔们一样。这叫强壮？不好看，不好看。按照妈妈的说法。这种衣服只有知者才能完成。木精灵的底蕴着实不浅，仅仅是日常衣物中所用的这种幕布，编织过程就需要高度精细化的能量操作，以小见大。其他方面必然也有高度成熟的能量产业体系。相比仅仅利用灵气战斗的人类，木精灵们早已将修为应用到了生活中的方方面面。令素，这幕布编织的手法对我们人类修士而言难度如何？上手很困难，是吗？可我看你相当娴熟啊。做手术时，缝人缝习惯了。缝缝人？嗯<笑>、呃，不好晕。你本来身体就弱，之前还被焚魂煞气所侵蚀，虽然表面伤口已经好了，但神魂伤痕可没那么快就治愈。到了光明树海。那位先知也许会有办法，并且，他肯定能搜索到翠星上灵犀子的下落。我们走吧。这是易容丹。你们跟着我，只要跟着小精灵的指引，就不会被其他人发现。
这些小精灵是光明树林的半生族群，是一种集群生物，看上去分为一个个小型个体，实则所有小精灵都是属于灵后的眷者，使用精神网络连接，共享信息与感官。原来如此，没想到灵座除了金善医术以外，对翠星也这般了解。嗯，唐明哥哥，灵座姐姐。注意了，那些碧绿色的植被绝对绝对不要踩，会触发防护机关。这些都是为了防备鸟人族而设置的。鸟人族和我们树精灵名义上都是萨尔迪蒙帝国的附庸种族，但我们树精灵内部对于是否完全归附于萨尔迪蒙还有争论。而鸟人族的高层则彻彻底底投靠了萨尔迪蒙，放弃了自己的主权。他们一直以来都想将我们吞并，而萨尔迪蒙也是睁一只眼闭一只眼。哼，如果不是古陆东海的阻隔，我们说不定早就沦陷了。一群坏人，我我不是故意的